হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি ইফাত ফাহমিদা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর আইসিটি বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ও ডিজিটাল ডিভাইসের তেরোতম এপিসোড নিয়ে তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক বন্ধুরা গত এপিসোডে আমরা ন্যানগেট এবং নরগেটের সর্বজনীনতা প্রমাণ করেছি পাশাপাশি কিভাবে শুধুমাত্র ন্যানগেট দিয়ে লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় তাও দেখেছি এই এপিসোডে চলো আমরা কিভাবে শুধুমাত্র নরগেট দিয়ে লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় তা দেখে আসি আমরা এই তিনটি সমীকরণ দিয়ে নরগেট দিয়ে লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন করে দেখাবো প্রথমে আসা যাক এই সমীকরণের জন্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই জেড এখন নরগেট দিয়ে কোনো কিছু বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের দুইটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে সব কিছু যেন প্লাস আকারে থাকে অর্থাৎ অর আকারে থাকে এবং তার উপরে বার থাকে যেন আমরা নরগেট দিয়ে খুব সহজেই সার্কিটটি বাস্তবায়ন করতে পারি এখন দেখো এখানে ওয়াই জেড কিন্তু অ্যান্ড আকারে আছে তাই এটিকে অর আকারে করার জন্য আমরা কি করতে পারি বলো তো ডি মর্গানের সূত্রটি কি মনে আছে দেখো এই যে এক্স প্লাস ওয়াই জেড এর উপর আমরা যদি দুটি বার নেই আমরা কিন্তু বলতে পারি যে যেহেতু এ ডাবল বার ইকুয়াল টু এ তাই ওয়াই জেড ডাবল বার ইকুয়াল টু কিন্তু ওয়াই জেড তাই আমরা এভাবে নিয়ে এখন এটিকে ডি মর্গানের লতে ফেলব এক্স এখন দেখো ওয়াই জেডের উপরে বার আছে এখন আমরা জানি ডি মর্গানের সূত্র অনুযায়ী ওয়াই বার প্লাস জেড বার এর উপর একটি হোল বার আসবে এখন কিন্তু এটি আমরা খুব সহজেই নরগেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারব তো চলো শুরু করা যাক এই যে এক্স ওয়াই এবং জেড এখন এক্স এর ক্ষেত্রে কি করব প্রথমে আমরা এক্স এখানে টেনে রাখলাম আর ওয়াই আর জেড এর ক্ষেত্রে দেখো ওয়াই বার যেহেতু ওয়াই বার আকারে আছে তাহলে এই যে আমরা এটিকে একটি নরগেটের মধ্যে দিয়ে নিলাম এখন এটা হলো ওয়াই বার ঠিক একইভাবে জেডকেও আমরা কিন্তু একটি নরগেটের ভিতর দিয়ে নিব তাহলে এটি নটের মতো কাজ করলো অর্থাৎ এটি পেলাম আমরা জেড বার এখন এই ওয়াই বার প্লাস জেড বার এটাও কিন্তু অর আকারে আছে বা প্লাস আকারে আছে এবং এর উপরে একটি বার আকারে আছে তাহলে এই দুটোকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই নরগেটের ভিতর দিয়ে চালনা করতে পারবো এখন যদি চালনা করি তাহলে কি পাই ওয়াই বার প্লাস জেড বার এর উপরে হোল বার আর এখানে আগেই তো রয়েছে এক্স তাহলে এক্স আর এইটাকে আমরা আবার একটি নরগেটের মধ্যে দিয়ে চালনা করব তাহলে এখন আমরা কি পেলাম এখন আমরা পাবো এক্স প্লাস ওয়াই বার প্লাস জেড বার হোল বার এই পুরোটোর উপর কিন্তু আরেকটি বার আসবে কিন্তু আমাদের সমীকরণে কিন্তু এক্সের উপর কোনো বার নেই আর এই এক্সের বার সরানোর জন্যই আমরা এটিকে আরেকটি অরগেটের ভিতর দিয়ে চালনা করব। এখন কি হয়ে যায় দেখো অরগেটের ভিতর দিয়ে চালনা করার কারণে আমার এক্স প্লাস ওয়াই বার প্লাস জেড বার এর উপরে বার এর উপরে আরও দুটা বার আসে আর এই বার থাকার কারণে আমরা এটিকে কিন্তু আবার ডিম অর্গানে ফেলতে পারি অর্থাৎ এক্স ডাবল বার প্লাস ওয়াই বার প্লাস জেড বার এর উপরে হোল বার এখন এক্স ডাবল বার মানে কিন্তু এক্স সরি এক্স প্লাস ওয়াই বার প্লাস জেড বার তার উপরে হোল বার তাহলে কিন্তু আমরা এই সমীকরণটি পেয়ে গেলাম তো আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ চলো এখন আমরা দ্বিতীয় সমীকরণটি দেখে আসি এখানে রয়েছে এ বার বি প্লাস এ বি বার এখন দেখো এই এ বার বি এবং এ বি বার এগুলো কিন্তু গুণ আকারে আছে অর্থাৎ অ্যান্ড আকারে আছে তাই এটিকেও আমরা কিন্তু অর আকারে নিয়ে যাব ঠিক সেম প্রসেসে এটার উপরে যদি আমরা ডাবল বার নেই এবং এখানে যদি আমরা ডাবল বার নেই তাহলে কিন্তু সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি করতে পারি এ ডাবল বার প্লাস বি 
এর পুরোটার উপরে হোল বার প্লাস এ বার প্লাস বি ডাবল বার পুরোটার উপরে হোল বার এখন আমরা জানি এ ডাবল বার মানে কিন্তু হচ্ছে এ প্লাস বি সরি এখানে একটি বার হবে তাহলে এ প্লাস বি বার তার উপরে হোল বার প্লাস এ বার প্লাস বি তার উপরে হোল বার এখন এটিকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই নর্গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারবো তো চলো দেখে আসি এ এবং বি এখন দেখো প্রথমেই আমার এভাবে চলে আসবে এ আর বি যেহেতু বার আকারে আছে তাই আমরা এটিকে একটি নর্গেটের ভিতর দিয়ে নিব তাহলে এখানে আমরা পেলাম বি বার এখন এ প্লাস বি বার কিন্তু হোল বার আকারে আছে তাই এটিকে আমরা আবার নর্গেটের ভিতর দিয়ে নিব তাহলে আমরা এখানে পাবো এ প্লাস বি বার হোল বার সেম প্রসেসে আবার আমরা যদি দেখি এখানে আছে এ বার আকারে তাহলে এটিকে আমরা একটি নর্গেটের ভিতর দিয়ে নিব এবার আর বি আছে খালি এখন এই দুটোকে এবার প্লাস বি এটাও কিন্তু হোল বার আকারে আছে তাই আমরা খুব সহজে এটিকে নর্গেটের ভিতর দিয়ে নিতে পারবো এবার প্লাস বি হোল বার এখন আমরা এই সাইড এবং এই সাইড পেয়ে গেলাম এবার আমরা কি করব প্লাসের জন্য অর অপারেশন কিন্তু যেহেতু আমাদের শুধুমাত্র নর্গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে তাই আমরা কিন্তু এখানে অরগেট নিতে পারবো না আমাদের এখানে একটি নর্গেট নিতে হবে আর এই নর্গেট নেওয়ার ফলে কি হয়েছে নর্গেট নেওয়ার ফলে এখন আমরা পাবো এ প্লাস বি বার হোল বার প্লাস এ বার প্লাস বি হোল বার তার উপরে আরেকটি বার কিন্তু আমরা তো এই বার সাইনটি উঠাতে হবে তাহলে কি করব এই পুরো গেটটিকে আবার একটি নর্গেটের ভিতর দিয়ে চালনা করতে হবে তাহলে কিন্তু এই বারটি উঠে যাবে কিভাবে দেখি এই দেখো এ প্লাস বি বার তার উপরে বার প্লাস এ বার প্লাস বি হোল বার পুরোটোর উপরে বার আগেই ছিল যেহেতু আবার আরেকটি নর্গেটের ভিতর দিয়ে নিয়েছে তাহলে এখানে আরেকটি বার আসবে এখন আমরা কি করব মাছ বরাবর এটিকে ভাগ করে দিব অর্থাৎ ডি মর্গানের রুলস অনুসারে তাহলে আমাদের এখানে কি আসে এ প্লাস বি বার ডাবল বার প্লাস এ বার প্লাস বি ডাবল বার তাহলে এখন কি হবে দেখো এইটা আর এটা কাটাকাটি চলে যায় তাহলে এ প্লাস বি বার হোল বার আচ্ছা পুরোটার উপরে আরেকটা বার আছে তাহলে আমার এ প্লাস বি হোল বার প্লাস এ বার প্লাস বি হোল বার তো আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবে এটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা যদি ওয়াই এর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে কি হবে এখন দেখো এম এন বার তার উপরে ডাবল বার প্লাস এম এন এখানে আগে থেকেই ডাবল বার আছে তাই আমাদের এটিকে চেঞ্জ করার দরকার নেই আমরা কি করতে পারি দেখো এম বার প্লাস এন ডাবল বার তারপরে কি করতে পারবো এটার উপর একটা হোল বার প্লাস এম বার প্লাস এন বার তার উপরে হোল বার এখন এটিকে যদি আমরা লজিক সার্কিট দিয়ে বাস্তবায়ন করি তাহলে কি পাবো এম এন এখন দেখো এম বার যেহেতু তাই আমরা এটিকে একটি নর্গেটে নিব আবার এন ডাবল বার মানে কিন্তু আমি যদি এই লাইনে লিখে নেই তাহলে এম বার প্লাস এন তার উপরে হোল বার প্লাস এম বার প্লাস এন বার এই দুটোর উপরে হোল বার তাহলে এখানে আসলো এম বার এরপরে আছে এন এখন এই দুটো যেহেতু হোল বার আকারে আছে তাই এই দুটোকে আমরা নর্গেটের ভিতর দিয়ে নিব তাই আমরা পাবো এম বার প্লাস এন হোল বার এরপর এই সাইডে এম বার আবার এনের জন্য আসবে 
n bar ei dutu jehetu abar hole bar akare ache tai amra ei dutu keo abar ekti orbit er moddhe diye chalona korbo ekhon dekho ei pass ebong ei pass ei dutu kintu or akare ache tahole amra ei dutu ke abar ti or gate er bhitor diye sorry nor gate er bhitor diye chalona korbo jehetu amader nor gate diye bastobayon korte hobe tahole amra ekhane ki pabo m bar plus n whole bar plus m bar plus n bar whole bar tar upor ekti bar ekhon ei bar ti shoranor jonno amra ki korbo etike abar ekti or gate er moddhe diye chalona korbo tahole ki hobe bondhura ei dekho ekhon amader shomikoron ti hobe m bar plus n whole bar plus m bar plus n bar whole bar tar upore double bar এখন আমরা যদি এটিকে কাটি তাহলে আমরা এখানে পাই m বার প্লাস n এখানে ডাবল বার প্লাস m বার প্লাস n বার এখানে ডাবল বার এই ডাবল বার কাটা চলে গেলে আমাদের কি থাকে m বার প্লাস n হোল বার प्लस एम बार प्लस एन बार होल बार तो बोन धुरा आशा करती हूँ तुमरा खूब भालो भाभे पुष्टि पहले चो बोन धुरा ऐतो खून तो हमरा मोली गेट एवं जोगी गेट नियालो चना कोल्ला एको ना हमरा आरो दुटी बीचेस गेट शंपर के जान बो एगुलो होलो एक सौर गेट एवं एक स्नोर गेट आज के प्रथम ही हमरा एक सौर गेट � एक्स और गेटर फुल फॉर्म होते हैं एक्सक्लूसिव और और था एटीओ किंतु कॉम्बिनेशनल गेट एन गेट और गेट एवं नॉर्थ गेटे शामिल नए गोठी तो हुए था के ये एक्सक्लूसिव और गेट बा एक्स और गेटर शंका जो भी हम लोग बोलते चाहे एक क्षेत्रे दूसरे तो तो दिक इनपुट थकते पारे एवं एक टी मात्र एवं इनपुट कुलर क्षेत्रे केवल मात्रों बेजोर शंखों को वन एंड जोनों ही आउटपुटे वन होए, और बाकी शॉप क्षेत्रे आउटपुटे जीरो होए। चलो, अमरा ये प्रोतिक देखें ऐसी। धोरी ए एवं बी ए दुटी एक्स और गेटे दुटी इनपुट। ताहोले आउटपुट टी होए ए रोकों। एटी होच्छे एक्स और गेट एवं एटी होच्छे गे आउटपुट। � ताहले हमने लिखते पारी a equal to a x और ये ठीक है तो x और एक साइन b एको नहीं a x और b के ए भावे वो लिखा जाए a बार b plus a b बार तो ये ठीक होते हैं एक्सक्लूसिव और गेट बा x और गेटे शोमी करों चलो एको ना हम राइस शोमी करों थे के शोधक शरों ने बात ट्रूथ टेबल आके तो हमारे शुभिदर जो ना हमें आगे टूटे बिल्टी एक रखें ची, एकों चौलो अमरा एटी पूरों कोरी, एकों जेतो ए एक्स और बी कोण टमरा लिखते पारी, ए बार बी प्लस ए बी बार, ताहोले कने लोखो करो, a बार माने होच्छे गे one और b माने होच्छे zero, सेम भावे a माने होच्छे गे zero एवं b बार माने होच्छे one, एको नम्र जो दी zero into one कोडे नम्र पावो zero, अबर zero into one कोडे ओ पावो zero, ताय zero plus zero equal to zero, एकाने आज बे zero, सेम भावे one one एर क्षेत्रो किन्तु आज बे zero, और बाकी दुई क्षेत्रे नम्र one पावो दुई इनपुट के क्षेत्र में आरेख तीसरी विधा होती है, तुम रख ख्याल कर बे, जो द इनपुट एक ही होए, ताहोले आउटपुट होबे जीरो, आर इनपुट जो द भिन्न होए, ताहोले आउटपुट होबे वन। तो आशा करती हूँ, एक्सक्लूसिव और गेट तुम रा खूब भालो भावे बुझते पे रचो। बोन धुरा, अमादर आज के एपिसोड टी 